c'est des gens, ils ont quand même une certaine expérience dans le dressage de nègres aussi, hein, je veux dire, il ben, faut pas oublier que le commerce triangulaire des Noirs, là, c'est quand même une spécialité juive, hein, au départ. Hein. Ah, je sais que ça choque, ça, les gens ne savent pas, ça pique. <rire> ah si, 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 c'est une spécialité juive, ouais. Le rôle de certains commerçants juifs dans la traite des Noirs. Voilà un sujet euh, extrêmement tabou. Hein. <rire> Là, tu as vite fait de te faire traiter d'antisémite. <rire> ah, je rigole parce qu'à mon niveau, bon, ça n'a plus aucune incidence, bien sûr. Je commence même à prendre un peu de plaisir. Mais... Euh... Non, mais je veux éviter les problèmes avec le Conseil d'État, mais il faut dire la vérité, je veux dire, c'est une réalité historique, le rôle des Juifs... Dans... Et on ne peut pas en parler. Alors, je, je comprends bien que ça tranche avec l'image qu'on nous a inculquée à l'école, à la télé, tu sais, du Juif, éternelle victime en pyjama, à qui on a chouré un Picasso. Bon, non mais, non mais je compatis, moi. Mais il y a aussi un paquet d'ordures dans cette communauté, on doit pouvoir en parler, putain Non mais comme dans toutes hein, les communautés, attention, hein, comme dans toutes les communautés, hein. Voilà, on doit pouvoir en parler. Comme dans toutes les communautés, hein, pas plus, pas moins. Ah, bon, peut-être un petit peu... Bon, et non, non, non. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'esclavage. Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer. Ne fais et ne dis que le strict minimum. Des Européens. Ouais, je sais, c'est assez étonnant. Nous allons pourtant parler d'une traite qui a eu lieu sur plusieurs siècles et visait majoritairement les Européens et plus particulièrement les Slaves. Si vous y réfléchissez bien, comment dit-on esclave en anglais aujourd'hui Slaves Slaves. On comprend donc tout de suite qu'il y a une corrélation entre ces peuples européens, que l'on appelle les Slaves, et le statut d'esclave. D'ailleurs, le terme « esclave » vient du latin « slavius ». Le mot apparaît pour la première fois en 937 dans un manuscrit en remplacement du mot « servius ». Le terme « esclave » provient donc justement de la période que nous allons traiter. Je vous propose dans cette vidéo de chercher à comprendre comment et qui faisait fonctionner cette traite dite des Européens. Sujet extrêmement difficile puisque très peu d'historiens se sont penchés sur la question et des historiens français encore moins, si ce n'est aucun. Il y a pourtant de nombreux travaux d'historiens qui le mentionnent cet esclavage. On peut citer notamment les travaux de Charles Verlinden, de Robert Latouche, de Philippe Sénac, de Maurice Lombard, mais aucun d'entre eux n'ont directement traité la question, contrairement à un historien russe, Alexandre Skirda. Alexandre Skirda y a dédié un livre à cette traite et il est justement disponible sur YouTube une conférence d'historien martiniquais qui nous relate l'histoire de cette traite en se basant sur le livre de Monsieur Skirda. Messieurs, c'est à vous on appelait cela même des gens qui venaient d'Islande. Mais les Slaves, c'était des gens d'Europe centrale, à telle enseigne qu'à partir du 9 e siècle, il y a eu une identité entre le rôle d'esclave et le nom de ces peuples-là. Il s'étend cet esclavage du 8 e au 19 e siècle. Ça veut dire pratiquement 1000 ans. C'est un phénomène qui a aussi résisté au grand changement à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, par exemple, qui a résisté à la Révolution française avec toutes les idées nouvelles de droits de l'homme que ça apportait. D'ailleurs, la Révolution française a des rapports ambigus avec l'esclavage. L'espace aussi sur lequel il s'étend est assez vaste. Il s'étend sur trois grands espaces, on va dire, de l'époque, trois mondes, trois aires de civilisation. C'est d'abord l'Europe occidentale, hein, qu'on appelle aussi l'Occident chrétien, l'Europe orientale, troisième espace, Concerné par cet esclavage des Blancs, c'est le monde arabo-musulman, toute l'Afrique du Nord, pour aller jusqu'à l'actuel Moyen-Orient. Bon, comme ça, le cadre spatio-temporel est posé, nous n'avons plus qu'à l'approfondir. Avant toute chose, définissons tout d'abord la notion de traite. Pourquoi peut-on parler de traite des Européens Ce que l'on appelle traite peut sous-entendre plusieurs formes d'exploitation envers un groupe d'êtres humains. La prostitution, l'esclavage et le travail forcé. Dans notre cas, il est question de la mise en esclavage répétée et à grande échelle d'une partie de l'Europe, les peuples slaves, durant une longue période. 
les moyens mis en œuvre pour récupérer cette marchandise humaine changeront au cours des siècles, mais le résultat sera bel et bien le trafic d'Européens à destination du monde arabo-musulman dans un premier temps et qui deviendra l'Empire Ottoman à la fin du XIIIe siècle. Bon, étudions maintenant les principales routes qui organisaient le commerce et qui étaient par conséquent empruntées par les marchands et leurs esclaves. Ces zones, en partie interconnectées par la traite, peuvent être distinguées. La première s'étend de Bristol à Verdun et Paris, avec une liaison vers Arles. Nous savons que des marchands de Verdun faisaient la traite des esclaves, probablement radiés dans le nord-est de l'Europe, avec l'Espagne musulmane. On sait qu'à la fin du Xe siècle, le centre de ce commerce des esclaves et des eunuques était Verdun. D'après Lieu de Prande, ce commerce rapportait un énorme bénéfice. On distingue aussi un énorme réseau organisé autour des populations slaves et hongroises, la région entre la Volga et la Caspienne, les routes du nord, de l'Irlande et de Bristol à Cordoue, de Londres au pays des Frisons et de là jusqu'à Kiev, et le réseau vénitien, enfin celui établi entre l'Espagne arabo-musulmane et le Maghreb. La quasi-totalité de ces réseaux aboutit finalement vers les régions du sud, à l'exception de Venise, qui joue déjà un rôle d'intermédiaire dans un circuit nord-sud. Le grand commerce de Venise est celui des esclaves slaves de la côte d'Almat. En 876, le Doge l'interdit vainement. Les marchands vendent même, au milieu du 9e siècle, des esclaves chrétiens. Mais les vrais maîtres d'œuvre de ces trafics apparaissent être les puissances méridionales, empire byzantin et monde arabo-musulman. Les mécanismes à l'origine de la production de tant d'esclaves en Europe sont simples. Ils résultent des invasions, notamment mongoles venus de l'Est, mais également des marchands de Bristol et de Londres, ainsi que des vikings, grands architectes des circuits d'esclaves, en serrant l'Europe du Nord de l'Ouest à l'Est. La période de consolidation des royaumes barbares établis sur les ruines de l'Empire romain est synonyme de guerres incessantes. À cela s'ajoutent les conflits avec les mondes byzantins et arabo-musulmans. Au total, c'est donc la guerre qui est la grande pourvoyeuse d'esclaves, au détriment des populations d'Europe, et notamment du monde slave, et au bénéfice des régions méditerranéennes. À cette traite doit s'ajouter la piraterie et les trafiquants d'esclaves. La principale menace vient du Maroc, d'Algérie, de Tunis et de Tripoli, qui forment alors la côte des Barbaresques. C'est de là que les pirates, soutenus par ces États, lancent leurs attaques contre les navires marchands européens. Durant trois siècles, un million d'Européens vont être vendus comme esclaves en Afrique du Nord. C'est aujourd'hui une page oubliée de l'histoire. Beaucoup meurent en captivité, comme galériens ou domestiques. Seuls quelques-uns parviennent à rentrer chez eux, comme Hark Holufs. Leur récit nous ouvre une fenêtre sur leur vécu et sur la culture barbaresque. Donc en gros, nous avons une traite qui dure du 8e au 18e siècle et qui est le résultat de la guerre, de la piraterie et du commerce entre monde occidental et monde musulman. L'Occident, pour compenser et tenter de relancer le commerce, a usé d'une marchandise qui ne nécessite pas de production particulière, la marchandise humaine. Au Moyen-Âge, l'Europe occidentale expédie des esclaves en place d'or et d'argent. Fernand Bourdel. Délaissant momentanément l'or, les textiles, les épices ou les aromates, peut-être conviendrait-il de revenir à la question chère à Verlinden, à savoir les esclaves et leurs négoces, ce bétail à visage humain, comme écrivait Pierre Bonassi. Les sources arabes, grecques et latines les signalent partout, y compris les sources juives. Philippe Sénac. Mais qui exactement était au cœur du circuit Au départ, cette traite était organisée par des marchands syriens ou égyptiens que l'on appelait les Syries. Ces Syries vivaient dans l'actuelle Palestine. Ils seront chassés et remplacés par ce que l'on appelle les Radanites. Les Radanites étaient des commerçants juifs. Radanite en persan signifie celui qui connaît les routes, et ici plus particulièrement les routes organisant la traite. Les Radanites étaient les garants des liaisons commerciales du monde musulman et l'hébreu devient vite une des langues principales du commerce international. Donc on a vu quel était l'objet, on a vu quels étaient les rabatteurs, on a vu quels étaient les clients. Mais il y avait des grands organisateurs, il y avait des logisticiens, il y avait des banquiers. Et ces organisateurs, ces logisticiens, ces banquiers étaient fréquemment 
des marchands israélites de Hollande. Alors, famille Ayotte, à la Martinique, des Béquets, une des familles les plus riches de France, encore aujourd'hui. Ouais. Béquets, ça veut dire descendants d'esclavagistes. Ils se reproduisent entre eux jusqu'à aujourd'hui. Et euh, ouais, ouais. Alors, au départ, la famille Ayotte, au, dé au départ... Euh... Oh non, je n'ai pas peur de dire. Au départ, c'est un juif hollandais qui est arrivé à la Martinique à la fin du XVIIe siècle. Juif, ouais. Je peux rien. Non, mais j'aurais préféré qu'il soit chrétien ou musulman pour ne pas avoir de problème avec Manuel Valls. Mais, euh, mais il est juif, donc on doit le dire. Il est, il est, ah ouais, par contre, il est juif. Même les juifs entre eux, ils disent... Euh, il est trop juif. Il n'y avait pas que, mais ils avaient un rôle extrêmement important à ce moment-là. Ces marchands juifs qui parcouraient le monde et la diaspora permettait d'avoir un réseau, on les appelait des radanites. C'est un mot qui a disparu. Les varegs ou les vikings rabatteurs, les radanites ou les juifs marchands. À l'époque, tout le monde connaissait ces mots-là. Il faut relever que les marchands juifs ne payaient aucun droit commerciaux. De ce fait, ils devinrent rapidement les élites financières et parfois politiques de l'Empire musulman et de l'Espagne de la Reconquista. Oui, oui, ils sont joués sur tous les tableaux. quoi. Le grand commerce se fait dans l'Empire franc par personnes interposées, les marchands juifs. Robert Latouche. Sous l'influence de l'appel parti des riches métropoles du monde musulman en plein développement, le commerce extérieur de l'Occident barbare a changé de sens et d'acteur. D'importateur, il est devenu exportateur et de passif, actif. L'or qui fuyait vers l'Orient pour payer les marchandises précieuses, soieries, ivoire, épices, qu'importaient les marchands levantins, les Syriens, afflue maintenant en Occident pour acheter des esclaves, les armes, les fourrures, que les marchands occidentaux et nordiques, les juifs de l'Empire carolingien, les Italiens, les Anglo-Saxons, les Scandinaves, exportent vers le monde musulman. Maurice Lombard. Donc, euh, cet esclavagiste juif a traversé toutes les époques. C'est ça, cette famille d'esclavagistes. Sans problème. Copains avec la droite, la gauche. Euh, ils ont même créé la première association antiraciste à la Martinique. <rire> plus c'est gros, plus ça marche. C'est ça qui est incroyable. Contrairement à son homologue nazi, euh, la famille Ayotte a mieux géré l'après-génocide. Oh, plus malin, plus souple. Tu vois Je suis là, je suis pas là. Merde ben, Il est où Et où est mon portefeuille Ah, ça c'est autre chose par contre. Et alors ben, ils ont eu aucun problème, si tu veux, c'est ça qu'ils ont... Enfin, c'est ça qui est moi qui m'a étonné, les, les béquets. Pas de procès, euh, euh, ils ont même été dédommagés au moment de l'abolition de l'esclavage. <rire> ils ont pris du fric. C'est ça qui est incroyable. Même pas une amende à 35 euros. La Légion d'honneur, il y a deux ans. <rire> c'est ça qui est incroyable. C'est dingue, hein eh, C'est comme ça. C'est le principe du génocide, mais sans conséquence. C'est-à-dire, tu as génocidé, mais... Allez, file. Parce que... Non. Pourquoi Non, mais je t'explique. Parce que tu as génocidé, certes, mais tu l'as fait de bonne foi. Et maintenant, qui est-ce qui faisait ce, ce trafic Alors, je vais simplement vous lire... Et vous en tirerez les conclusions qu'il vous plaira d'en tirer. La liste des principaux propriétaires de bateaux négriers qui, de 1702 à 1806, ont assuré le transport des esclaves vers la colonie. Le Joseph and Rachel, appartenant à Joseph et Samuel Frazon. Le Marie and Abigail, appartenant à Abraham de Luciana et Justus Bosch. Le Young Catherine, appartenant à Mordecai Gomez et Rodrigo Pacheco. Le Lydia, le Barbados, le Charming Sally, le Anna, le Polly, le Dolphin, le Prince Orange, le Charming Polly, euh, appartenant à Rachel Marx. 
le Drake appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le Sea Flower appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le General Well, le Defiance, le Perfect Union, le Dolphin, le Confirmation, le Diamond, le Rising Sun, le Lord O, le Rabbit appartenant à Nautal, Isaac et Abraham Hart. Le Charming Betsy appartenant à Samuel Levy. Le Two Sister appartenant à John Franks. Le Deborah appartenant à Samson Levy. Le Gloucester appartenant à Moses et David Franks et à Isaac Levy. Le Delaware appartenant à Moses et David Franks. Le Jane à David Sexas. Le Rebecca à John Bueno. Le Anne à James De Wolf. Le Clown Galli et le Postillon à Isaac Levy. Le Orleans et le Dreadnought à Eamon Levy. Le Duke of Cumberland appartenant à Judah Ace. Le Duke of York appartenant à Jacob Franks. Le Betsy à Samuel Jacobs. Le Pearl à Emmanuel Alvarez Correa et Moses Cardozo et Abraham Hart. Le Marié Anne appartenant à Moses Levy. Et le King George appartenant à Naftali Hatt. Are those slavery still exists in parts of Africa and other parts of the world? The last great trafficking in human slaves occurred in bringing Africans to the New World beginning in the early 16th century and flourishing up to the middle years of the 19th century. The most egregious, cruel, and murderous aspect of this period was the transatlantic slave trade, often called the Middle Passage. Scholarly studies of the loss of life during the transportation of slaves to the Americas suggest that between 7 and 10 million Africans suffered indescribable cruelty and perished in the Middle Passage. Human suffering and death from the African slave trade is the cornerstone of white guilt both in America and around the world and has been tirelessly promoted by both academic and popular media. The film Amistad by Steven Spielberg is the cinematic standard of films about the slave trade and a more recent treatment is the excellent film called Amazing Grace. Amistad carefully portrays the slave trade as a Christian European American enterprise. It is terribly unflattering portrayals of American leaders, the Queen of Spain, and conspicuously Christian slave traders. It has numerous images of Christian crosses accompanied by scenes of horrific treatment of black slaves. Before Amistad, though, in 1992, the Nation of Islam caused a tremendous controversy when it published the book The Secret Relationship Between Blacks and Jews. It quoted prominent Jewish historians who claimed that the African slave trade, and indeed slavery in the West, for the last 2,000 years was thoroughly dominated by the Jewish community. Now, 15 years before the publication, I appeared on the largest black talk show in America and for the first time exposed the issue before a national audience. As strange as it might seem to some of you, in spite of my politics, I had a role in setting in motion the rising black awareness on this issue. Five years after The Secret Relationship was published, Amistad was made. I think it was perhaps a remedial effort to put the genie back in the bottle. It was set in a thoroughly Christian New England. The actual center of the American slave trade was at Newport, Rhode Island. It is no minor coincidence that Newport had America's oldest synagogue and was home with the largest thriving Jewish community in the New World. Although Spielberg portrayed the horrific slave trade as thoroughly a Christian affair, here are some words of the major Jewish history of the early Americas called New World Jewry it's by S.B. Liebman in the American Jewish Historical Society. He wrote about those who owned and manned the ships, the perpetrators of this mass human cruelty and murder. Quote, they came with ships carrying African blacks to be sold as slaves. The traffic in slaves was a royal monopoly, and the Jews were often appointed as agents for the crown in their sale. They, the Jews, were the largest ship chandlers in the entire Caribbean region where the shipping business was mainly a Jewish enterprise. The ships were not only owned by Jews, but were manned by Jewish crews and sailed under the command of Jewish captains. Now here's how I came to discuss the Jewish slave trade on black perspectives in the news on PBS. In the late 60s, I became acquainted with a slave trade researcher by the name of Walter White. He wrote a short booklet called Who Brought the Slaves to America? I contacted him and began doing my own research into the slave trade. I read all the official Jewish histories pertaining to it. I followed the issue for over 25 years now, scanning official Jewish general histories on the subject, and often those histories were published by Jewish historical societies and groups. 
These were histories written by Jews for Jews. And here's some direct quotes from the leading Jewish historians writing about the African slave trade. Now remember, you can find all the academic citations in my books, My Awakening and Jewish Supremacism. Prominent Jewish historian Mark Raphael, in his book, Jews and Judaism in the United States, a documentary history wrote, quote, Jewish merchants played a major role in the slave trade. In fact, in all the American colonies, whether French, Martinique, British, or Dutch, Jewish merchants frequently dominated. This was no less true on the North American mainland, where during the 18th century, Jews participated in the triangular trade that brought slaves from Africa to the West Indies and there exchanged them for molasses, which in turn was taken to New England and converted into rum for sale in Africa. Isaac de Costa of Charleston in the 1750s, David Franks of Philadelphia in the 1760s, and Aaron Lopez of Newport in the late 1760s and early 1770s dominated Jewish slave trading on the American continent. Jewish historians record old Jewish documents showing how the slave trade was so thoroughly Jewish that slave auctions throughout the Americas had to close on Jewish holidays. Brazil received far more African slaves than North America. A. Witzner, another official of the Jewish Historical Society, in his book, Jews in Colonial Brazil, pages 72 and 73, wrote, quote, the buyers who appeared at the auctions were almost always Jews. And because of their lack of competitors, they could buy slaves at low prices. If it happened that the date of such an auction fell on a Jewish holiday, the auction had to be postponed. Studying the Jewish histories of the New World, I began to learn of a carefully recorded Jewish history that you and I are not permitted to know about. I discovered that many centuries before the transatlantic slave trade, that Jews had dominated the slave trade in the entire Western world for the last 2,000 years, even as far back as Roman times. Hunkin Wagnall's Jewish Encyclopedia, in volume 10, page 48, writes, quote, the trade in slavery constituted the main source of livelihood for the Roman Jews. To show you how widespread the Jewish slave trade was and how influential Jews seduced authorities centuries ago, just as they do in modern America and around the world, in a history of the Jews from Babylonian exile to the end of World War II, published by the Jewish Publication Society of America, the author writes, quote, the Jews were among the most important slave dealers in European society. And here's a quote from the famous Jewish historian Jacob Marcus in the Encyclopedia Britannica. He matter-of-factly talks about the Jewish control of commerce in the Middle Ages. Quote, in the Dark Ages, the commerce of Western Europe was largely in his hand, in particular, the slave trade. Not only were Jews the principal slave traders, they had markedly higher per capita holdings of slaves than did non-Jews. Jacob Marxus wrote in the United States Jewry, 1776-1985, page 586, quote, All through the 18th century to the early 19th, Jews in the North were to own black servants. In 1820, over 75% of the Jewish families in Charleston, Richmond, and Savannah owned slaves. Almost 40% of all Jewish householders in the United States owned one slave or more. The actual fact is that even in the South, less than 5% of white people own slaves. Less than 2% of whites own slaves in all of pre-Civil War America, while 40% of Jewish householders own slaves. Now notice how only guilt is ascribed for white people in slavery, even though Jews were 2,000% more likely to own black slaves than was any white Gentile person. I broached some of these facts on black perspectives in the news, the host was fascinated. And the underlying question is why there is a collective white guilt assigned for the slave trade, but no collective Jewish guilt. Why are black Americans or white Americans not allowed to know who the primary slave traders were? The Anti-Defamation League and other Jewish organizations discovered that I documented the dominant Jewish role in the American slave trade and they were desperate to prevent this historical truth from reaching a wide audience. Jewish leaders, Saul Rosen, Harry Bass, Peter Munchik, filed an injunction in the Common Pleas Court in Philadelphia asking the judge to block the program. The Jewish judge, Stanley Greenberg, then ordered that the program not be aired unless he approved it. 
I will never forget when as a young boy, I watched a thoroughly Jewish movie called The Ten Commandments, starring a handsome Gentile icon, Charlton Heston, playing Moses. Now Moses stands up and condemns the Pharaoh for slavery. Here's a quick clip. It would take more than a man to lead the slaves from bondage. It would take a god. But if I could free them, I would. What has turned you against me? What evil has done this to you? The evil that men should turn their brothers into beasts of burden. To slave and suffer in dumb anguish. To be stripped of spirit and hope and faith only because they are of another race, another creed. While Jewish Hollywood portrayed the Jews as fighting against the concept of human slavery and for freedom and human dignity, it just didn't happen to mention the fact that the Hebrews, while still in Egypt, according to the book of Exodus, had slaves too. And here's a quote from Leviticus in the Old Testament showing the true Jewish view on slavery, proclaiming that Gentile slaves must be a Jewish inheritance forever and that it's permitted to treat them cruelly, but never to treat Jews in such harsh ways. As for your male and female slaves, whom you may have, you may buy male and female slaves from among the nations that are around about you. You may bequeath them to your sons after you to inherit as a possession forever. You may make slaves of them, but over your own brethren, the people of Israel, you shall not rule one over another with harshness. For simply quoting that verse from the Bible, my friend Sam Francis lost his job as an editorial writer in the Washington Times. Thank God that with the coming of Jesus, the Word of God, at least for Christians, became one of love and kindness. Only problem is that organized Jewry rejected and hated Jesus and the love and reconciliation that he taught. The practice and the edicts of Leviticus continued on down through the years until the slave trade was outlawed by Europeans in the 19th century. Newsweek and Time did stories about the Amistad movie and matter-of-factly stated that myths about Jewish control of the slave trade are simply just that, an anti-Semitic canard. Unfortunately, most of Newsweek's readers were not told what prominent Jewish historians themselves wrote about the matter before it became an embarrassing issue. Ironic, isn't it? Before it became a shameful issue, Jewish historians were bragging of their control of the lucrative slave trade in their own histories for their own people. But when it became an embarrassment, after people like me exposed it, now they say, oh, this is just anti-Semitism. While whites are immersed in collective guilt for black slavery by the Jewish-controlled media, that same media parcels out not one iota of collective Jewish guilt for the horrific transatlantic slave trade that constituted a true holocaust that exceeded the most liberal estimates of the Jewish lives lost in the Second World War. It's also important to note that slavery existed on the African continent from the beginning of time. It is true that many whites, as well as many African blacks, engaged in the slave trade. And that's a scar on the history of both our peoples. But it's also true that it was the European people themselves who ended not only the slavery and slave trade of blacks by whites and Jews, but also stopped most of the slavery existing among African blacks. The British and American Gentiles who courageously fought to end slavery and the slave trade, they had to go against Jewish financial power and political influence which fought tooth and nail to preserve the nefarious enterprise in human flesh and suffering. It should be a badge of honor on Europeans in both England and America that they moved to outlaw the slave trade in spite of Jewish pressure and power. Blacks suffered for almost 300 years of Jewish dominated slave trading and tens of millions of European whites and others have suffered greatly for at least 2,000 years. The Jewish dominated media from Hollywood to the New York continued to wash the nation and the world with white guilt for slavery while washing away any collective guilt of the people who hold the world's records for the slave trade since at least the time of the Romans. Now why do they seek to instill guilt in our people, you might ask? 
The answer is clearly that the Jewish tribe sought to replace the ruling class of America and other European nations with their own people. And they understood that anything they could do to introduce guilt or shame upon their enemies, anything that would lessen their enemy's sense of loyalty and love of their own heritage, would weaken their resistance to Jewish power. And of course, the Jewish supremacists, they succeeded in replacing the old ruling class. They are the new ruling class of America, of Britain, of France, and Europe. Through their Fed and World Bank and IMF and globalist media and their political bribery in groups such as APAC and others, they've become more powerful than their wildest dreams. European peoples engaged in slavery as have all other peoples on earth, but we should understand that at times tens of millions of our own became victimized by slavery. But Europeans are saddled by the Jewish media and unique guilt and self-hate for slavery when the truth is that Europeans at least not only acted to end slavery in their own nations, but fought to eradicate it all over the earth. In sharp contrast to this, the people who have been the biggest champions of this repugnant trade in human suffering for the last 2,000 years and who have fought tooth and nail to preserve it don't have a trace of guilt. Not a trace of guilt is permitted. They must always appear as victims and never perpetrators. But times have changed. You've experienced only the tip of the iceberg of the Jewish domination of many kinds of human exploitation. I could talk about the modern white slave trade and millions of Eastern European women enslaved by these people. And it's by the same old tribal malevolence. So you see, it's not just the Palestinians who face the evils of Jewish supremacism. I talk about these issues not because I hate or want to harm Jews. I oppose human exploitation or suppression or hatred against anyone. Among the Jewish people, there are decent people, and it's time for them to end this hypocrisy to clean up their act. Too long has the Jewish establishment of power sheltered and facilitated the worst violators of human exploitation. Modern Israel is the modern expression of the types of human oppressions and exploitation, torture, murder, and ethnic cleansing practiced in their history of the slave trade. Unfortunately, only a few courageous Jews like Galad Atzman and Israel Shamir fight this power, and I salute them. And I thank you. People often ask me, how can we change things? These are incredible facts. Now, what do we do about it? And what we do about it is spread this truth, change the consensus, defend our heritage, and to fight for justice for our own people and for all people. That's what we do about it. One person at a time. Spread this video. Spread the truth. Tell the truth. Be courageous. And we will change the world. Thank you.